ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மகாலஜி ஒன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற ஒரு சில சப் டாபிக்ஸை பற்றி இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மகாலஜி அதாவது பேசிக் டெஃபினேஷன் அப்புறம் அதோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜியோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் அதோட ஸ்கோப் என்ன கான்செப்ட் என்ன அப்புறம் சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வாட் இஸ் ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மகாலஜி இஸ் அ சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வித் லிவிங் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது லிவிங் சிஸ்டம்னா யார் அது எதிர் அனிமலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஹியூமனாக இருக்கலாம் ஸோ ஹியூமன்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸில் வந்து ஒரு ட்ரக் கொடுத்தா என்ன எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லை ஒரு ட்ரக்ஸு வந்து இந்தந்த எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இதில் இந்தந்த ட்ரக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிசார்டருக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது சிம்பிளாக ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதை தான் வந்து ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் இப்போ வந்து ஃபார்மகாலஜியோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்கோப் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபார்மகாலஜிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே எல்லா டாபிக்ஸும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் லைக் இந்தந்த ட்ரக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த டிசார்டருக்கு யூஸ் ஆகுது இது வந்து டாக்ஸிக்காக இருக்குது அப்படின்லாம் படிக்கிறோம் பட் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் நேம் வச்சோ இல்லை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பேரை வச்சோ இல்லை சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வச்சோ எதையும் படிக்கல அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தங்க இல்லா இருந்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி இருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பிளான்ட்லேயோ இல்லை அனிமல் ஆரிஜின்லேயோ இருந்து அவங்களாம் வந்து இந்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லை அனிமல்ஸ் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்த திஸ் ஃபார்மகாலஜி ஹாஸ் பீன் யூஸ்டு பை அவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஃபார் ஃபார் சென்ச்சுரிஸ் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் பிசிலே பார்த்திங்கன்னா ஈஜிப்சியனில் வந்து அவங்க வந்து மெடிக்கல் நோட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதாவது இந்தந்த கண்டிஷனுக்கு இந்தந்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்தந்த அனிமல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இந்த டைமில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிளான்ட்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடாது இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா பாய்சன் ஆகிடும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி அதாவது பிஃபோர் கிரைஸ்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா எவ்வளோ காலம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த காலத்துக்கு முன்னாடியே ஈஜிப்ஷியனில் வந்து அந்த மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாம் ஃபவுண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மகாலஜியோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 ஏன்சியன்ட் ஸோ அது மட்டும் இல்லை எஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் தான் வந்து இந்த இந்த மெடிசனை பற்றின ரிலேட்டட் ரைட்டிங்ஸ் ஆகட்டும் அதை பற்றின நாலேஜ் ஆகட்டும் இந்தியாவில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு இதே மாதிரி பல இதே மாதிரி பல சைட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு லைக் சைனீஸ் ஈஜிப்ஷியன் பெர்ஷியன் யூரோப்பியன் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து ஃபார்மகாலஜி அதாவது நம்ம ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் மெடிசன் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சைடு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம வந்து இந்தியாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேதா அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா நோட்ஸையும் கொடுத்த எல்லா நோட்ஸையும் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க லைக் மெடிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இந்தந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்தந்த ப்ரிப்ரேஷன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அம்மை போட்டுருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிசார்டருக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து வேதா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இது தான் அப்படியே காலப்போக்கில் வந்து ஆயுர்வேதா அப்படின்னு மாறிச்சு இந்த ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிசிலேயே வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறதா போட்டிருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ ஆயுர்வேதா மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயுர்வேதாங்கிறது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இந்தியாவே பாதுகாத்த ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன் இதே மாதிரி ஒரு சில ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் அவங்கவுங்களோட ஓனாக கூட ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லைக் ஒரு சிலர் வந்து ஹோமியோபதி ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்புறம் சித்தா யுனானி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைட்ஸ்லேயும் அவங்கவுங்களோட பிலீஃப் வச்சு அவங்கவுங்க நாலேஜ் வச்சு அவங்கவுங்க ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன் வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி எல்லாமே இருந்துச்சு அது கூடவே சேர்ந்து அல்லோபதியும் டெவலப் ஆச்சு ஸோ அல்லோபதி தான் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் மெடிசன் அதாவது இந்த காமனாக நம்ம போய் பார்க்குற டாக்டர் ஆகட்டும் இல்லை இப்போதைக்கு பெருசாக வளர்ந்துருக்கிற இங்கிலீஷ் மெடிஷன் வந்து அல்லோபதின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் என்னென்னா த அதர் க்யூரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது க்யூருக்
மாறுதல்கள் அதாவது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுருந்துச்சு அதனால் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா ஒரு ட்ரக்கை வந்து ஹியூமனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதை அனிமலில் பரிசோதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து ரெண்டு பேர் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி ஓகே இந்த ட்ரக்கை எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அதை ஹியூமனை கொடுத்து அது சரியாகவும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நடந்ததுனால தான் நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஜெனரேஷனில் ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் அதெல்லாம் முடித்து தான் ஹியூமனுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் பட் அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவங்க டேரெக்டாக ஹியூமனுக்கு தான் அப்ளை பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து முன்னாடியை விட இன்னுமே வந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளான்ட் ஆரிஜினாக இருக்கட்டும் இல்லை அனிமல் ஆரிஜினாக இருக்கட்டும் அதுலேருந்து கிடைக்கிற ட்ரக் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும்னு கிடையாது அது டாக்ஸிக்காகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்மகாலஜி அண்டு டாக்ஸிகாலஜி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபார்மகாலஜிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டாக்ஸிகாலஜிங்கிறது டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஸோ இந்த காலஜி அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார்மகாலஜிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் யூஸ்ஃபுல்னஸ் டாக்ஸிகாலஜிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் டாக்ஸிக் ஆர் ஆ டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் என்ன தான் இப்படி காலங்காலமாக அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் இருந்திருந்தாலும் இந்த லாஸ்ட் சென்ச்சுரியில் தான் பார்த்திங்கன்னா மெடிசன் வந்து பயங்கரமாக குரூவ் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஈவன் ஒரு டூ சென்ச்சுரிஸ் முன்னாடி வந்து இன்க்யூரபிள் டிசீஸ் ஒரு ஃபேட்டல் டிசீஸாக கன்சிடர் பண்ணப்பட்ட சில டிசார்டர்ஸ்லாம் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள் வித் ஃபியூ டேப்லெட்ஸ் அந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க வெறும் இந்த கடந்த நூறு வருடங்களாக அதனால் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் சென்ச்சுரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெடிசனோட வந்து ஒரு ஒரு கோல்டன் எரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மகாலஜி அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்கோப் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சின்ன டாபிக் இருக்கு சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது ட்ரக்ஸுங்கிறது வந்து ஓகே அது வந்து ஒரு மெடிசல் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேப்லெட்டாக பார்க்குறோம் இல்லை இன்ஜெக்ஷனில் லிக்விடாக பார்க்குறோம் இல்லை எமில்ஷனில் ஒரு லிக்விடாக பார்க்குறோம் ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோம் பட் அதெல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்குது இதெல்லாம் இப்படியேவா இப்போ நேச்சரில் வந்து ஒரு மரம் வளருதுன்னா அது நேச்சராக இருக்குது இல்லை ஒரு செடி கொடி வளருதுன்னா அது நேச்சராக உருவாகுது அந்த மாதிரியாக ட்ரக் உருவாகுதே இல்லை நம்ம எங்கேயோ இருந்து உருவாக்குறோம் ஸோ அது எங்கேருந்து கிடைக்குது சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆரிஜின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேஜராக பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் சோர்சஸ் அதாவது இந்த செடி கொடி மரம் அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக பிளான்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இலையை வந்து அரைச்சி போட்டோம்னா இந்த காயம் வந்து சரியாயிடும் அதை கொதிக்க வச்சு அதை வந்து ஒரு ரசமாக மாற்றி ஒரு கஷாயமாக மாற்றி அதை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னது அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளார ஏதோ ஒன்று இருக்குது அந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் தான் ட்ரக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த ட்ரக்கு தான் வந்து இந்த இந்த நோயை வந்து குணப்படுத்துது அப்படின்னு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ நம்ம அதை இன்னும் வந்து ஷார்ட்டாக நேரவாக்கி இந்த பிளான்ட்லேருந்து தானே கிடைக்குது ஸோ அது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா அதிலேருந்து பிரித்து அதில் எது எஃபெக்டிவாக இருக்கோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து டேப்லெட்டாக மாற்றி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ட்ரக் ஸோ இது வந்து பிளான்ட் ஆரிஜின் இதே மாதிரி மினரல் ஆரிஜின் இருக்குது அப்புறம் அனிமல் ஆரிஜின் இருக்குது ஸோ பிளான்ட் அனிமல் மினரல் அப்புறம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து கூட நமக்கு ஒரு சில ட்ரக்ஸ்லாம் கிடைக்கும் லைக் இந்த ஸ்டெப்டோமைசின் கேட்டகரிஸில் வரதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்லேருந்து கூட நமக்கு ஒரு சில ட்ரக்ஸ்லாம் கிடச்சிட்ருக்கோம் லைக் இந்த ஹியூமன் இன்சுலின் அதெல்லாம் ஹியூமன்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பிளான்ட் ட்ரக்கோட சோர்ஸஸ் பார்த்தோம்னா பிளான்ட் அனிமல் மினரல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ரேர்லி ஹியூமன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மகாலஜி டெஃபினேஷன் ஸ்கோப் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி பார்த்தோம் அண்ட் ஃபைனலாக சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த சோர்ஸஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து என்னென்ன சோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோவையும் செக் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அப்படியே ஃபார்மகாலஜி ஒனில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கா